สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้สาลีจะมาพูดคุยกันถึงเจ้าลิปสติกตัวหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเป็น YSL Lip Stain นะคะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะวันนี้สาลีจะมาทาให้ดูด้วยนะคะสังเกตได้ว่าสาลียังไม่ได้ลงลิปสติกอะไรไปนะคะก็คือช่วงเช้าเนี่ยลงลิปสติกไปแล้วก็คือถอดออกไปแล้วนะคะใช้ออกไปเรียบร้อยแล้วก็จะมาทําให้ดูว่า In a c t i o n เนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะคะเวลาทาไปแล้วมันเป็นยังไงอ่ะโอเคทีนี้มาพูดถึงเจ้า YSL Lip Stain ตัวนี้ก่อนนะคะก็คือสลีเห็นในวิดีโอของ YouTube นะคะว่าเขาบอกว่ามันดีสลีเนี่ยเป็นแฟนของ Lip Stain เกือบทุกชนิดอะไรที่แบบว่าเป็น Lip Stain เนี่ยสลีจะให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะสลีรู้สึกว่ามันติดทนนานนะคะสลีไม่ค่อยจะมาชอบแบบว่า Reapply ก็คือแบบทาซ้ำๆระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีช่วงกลางวันโอเคแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยหรือหลังจากนั้นจนถึงเย็นเนี่ยไม่ค่อยจะทาซ้ำลิปสติกเท่าไหร่เป็นคนแบบว่าอืมทาแล้วทาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งลิปสเตนมันก็คือตอบโจทย์ตรงนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือสาลีเป็นคนริมฝีปากสีคล้ำนะคะลิปสเตนก็คือบางทีเราทาทับทาไปก่อนแล้วก็คือกบรอยคล้ำของลิปสติกอันนั้นไปแล้วเราก็เลือกใช้สีลิปสติกที่เราชอบมันก็คือจะได้ทรูคัลเลอร์มากยิ่งขึ้นนะคะสีที่เด่นชัดมากยิ่งขึ้นทีนี้เจ้าคุณศัพท์เกรดติศัพท์ของเจ้าลิปสเตนตัวนี้ก็คือมันเป็นลิปสเตนที่เป็นกลอสฟินิชนะคะก็คือมันจะออกแนวเป็นคล้ายๆกับว่าเราทาลิปกอสไปด้วยแต่ว่าเราจริงๆแล้วเราทาใช้แค่ตัวโปรดักต์ตัวนี้ตัวเดียวนะคะโอเคแพคเกจิ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีทองๆแบบนี้นะคะแล้วชื่อของมันก็คือ YSL Glossy Stain นะคะเออสลิซื้อที่ร้านที่ Terminal 21นะคะเขาชื่อ Beauty Terminal หรือ Terminal Beauty นี่แหละแต่ว่าร้านอยู่ชั้นอิสตันบูลนะคะมาดูที่สีที่สลีมีดีกว่าสลีมี2สีด้วยกันนะคะก็คือสีที่11กับสีที่12นะคะก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแพคเกจิ่งก็คือตรงนี้เขียนว่า YSL นะคะแล้วก็เราสามารถจะเห็นเจ้า Product ได้จากตัวนี้นะคะว่ามันเหลือมากหรือน้อยเท่าไหร่นะคะก็สลีชอบแพคเกจิ่งมากๆเลยเพราะมันดูแบบว่าโอเคอ่ะเป็นแพคเกจิ่งที่แบบดูดีนะคะแล้วก็เวลาเปิดออกมาสีที่12จะเป็นสีที่อ่อนหน่อยนะคะจะเป็นสีค่อนข้างออกชมพูส้มๆมนิดๆนะคะตัวส่วนสีนี้ก็คือจะเป็นสีเอ่อสีแดงสีที่11เนี่ยคือจะเป็นสีแดงแดงออกมีส้มๆมนิดๆเหมือนกันนะคะแต่ไม่มากทีนี้ปกติแล้วระหว่างความแตกต่างระหว่าง2สีนี้ก็คือสีที่เข้มเนี่ยมันจะอยู่ติดทนนานมากกว่าซึ่งเป็นปกติของสีลิปสติกทั่วไปอยู่แล้วนะคะว่าสีเข้มมันจะคือติดทนนานมากกว่าสีอ่อนอยู่แล้วนะคะมาดูแล้วกันวันนี้สลิจะทาสีเข้มสีที่11ให้ดูถ้าใครอยากเห็นว่าสีที่12สลิทาแล้วเป็นยังไงสลิทาอยู่ในเอ่อจูนจูนเฟฟริกนะคะไปดูได้ว่ามันเป็นยังไงวันนี้สลิจะทาสีที่11ให้ดูนะคะเอ่อแปลงก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งแปลงสลิว่าข้อดีของมันก็คือมันจะมีพอยด้วยตรงปลายเพื่อนๆเ,เห็นไหมมันสามารถแบบไปจนถึงมุมปากของเราได้นะคะแล้วมันก็คือค่อนข้างที่จะบังคับง่ายนะคะเดี๋ยวสลิจะทาให้ดูเลยเป็นแบบนี้อันนี้คือรอบที่1ซึ่งปกติสีเนี้ยสลีอะจะทารอบเดียวแล้วก็คือแบบโอเคเลยนะคะอาจจะเหมือนกับว่าแต้มๆเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้สลีไม่ได้จุ่มแปลงลงไปในขวดแล้วนะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะคะตรงขอบปากอือฮึก็จะเป็นประมาณนี้ซูมแล้วกันเนาะเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะว่ามันจะแบบว่าความวาวของมันก็คือจะมีตั้งแต่
เขาเรียกอะไรโค้ดแรกแล้วนะคะซึ่งซึ่งถ้าเพื่อนๆยังไม่พอใจกับสีนี้อีกก็สามารถลงโค้ดที่2มันก็คือจะเข้มขึ้นอย่างสีนี้ปกติแล้วสลิกก็คือจะทาแค่1โค้ดเท่านั้นแต่ว่าเจ้าสีอ่อนสีที่12เนี่ยสลิกจะต้องทาประมาณสามโค้ดแล้วจะโอเคนะคะซึ่งตอนที่ทาไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนอเป็นน้ำก่อนใช่ไหมคะพอมันเซตกับริมฝีปากเราสักประมาณสองสามวินาทีเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นคล้ายๆกับเจลลี่ฟินิชนะคะก็คือเหมือนเหมือนเนื้อเจลลี่นิดๆอะ่ะมันก็คือจะมีความแบบยืดหยุ่นเขาเรียกว่าอะไรหนึบๆน,นิดๆแต่มันไม่ใช่เหนียวนึกออกไหมเวลาเราแตะเจลลี่แล้วมันจะแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะไปลองแตะดูคือมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นมันก็คือจะเฟิร์มขึ้นมาอีกนะคะมันก็คือจะทําให้รูปปากเฟิร์มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นลิปพัมเปอร์เหมือนกับว่าทาไปแล้วเป็นปากเจ๋อๆเซ็กซี่ไม่ใช่แต่ว่ามันจะดูแบบเฟิร์มเฟิร์มไนซ์ฟินิชนะคะก็คือแบบมันโอเคอะนะก็สลีชอบมากๆเลยถามว่าอยู่ติดทนนานแค่ไหนวันที่สลีทดสอบเนี่ยคือสลีทาอันนี้แล้วสลีก็กินข้าวเช้าของสลีก็คือเป็นเอ่อก็เป็นพวกเอ่อชาเขียวกับขนมปังนะคะก็หันมาดูกระจกอีกทีก็โอเคยังดีอยู่เอ่ออาจจะความกลอสซี่ของมันอาจจะน้อยลงแต่ยังไม่หายไปเลยนะคะความกลอสซี่ของมันก็อยู่ที่ว่าเรากินอะไรด้วยนะคะถ้าไม่กินอะไรเลยก็จะอยู่ประมาณ4ชั่วโมงประมาณนี้นะคะอยู่ที่ว่าเราเกินน้ำบ้างหรือเปล่าหรืออะไรบ้างหรือเปล่าอยู่ประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะคะความความที่เป็นแบบกลอสซี่ฟินิชก็คือเหมือนเหมือนเราทาลิปกลอสใช่ไหมคะเออจะอยู่ประมาณนั้นนะจากนั้นกลางวันกลางวันสลิกก็กินขนมจีนเลยกินกินแบบว่าอาหาเป็นขนมจีนเป็นเส้นเป็นน้ำอะไรอย่างนี้เลยนะหันมาดูกระจกอีกทีช่วงบริเวณด้านในของปากสีจะจางลงนะสีจะจางลงแต่ว่าด้านขอบปากด้านนอกยังแบบจำอยู่ทั้งๆท,ที่เรากินแบบว่าพูดถึงหรือออกมากินขนมจีนมันคือถ้าอาหารประเภทอาหารเส้นเนี่ยมันคือจะริมฝีปากเรามันจะแบบว่าโดนอาหารโดยตรงมันจะไม่เหมือนเราแบบว่ากินกับช้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือยังสบายก็คือยังอยู่รอดมาได้สลิกก็ไม่ได้เติมนะพอรู้สึกว่าเออวันนี้เราจะเทสว่ามันจะโอเคขนาดไหนริมฝีปากด้านในนะคะด้านในข้างบนนี่ยังอยู่ดีนะด้านในข้างล่างเนี่ยจางลงแต่ยังโอเคอยู่ยังสมูทยังไม่จําเป็นต้องเติมสลิกยังคิดว่ามันโอเคอยู่จากนั้นก็กินน้ํากินขนมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเออเย็นห้าโมงเย็นมาดูกระจกอีกทีหนึ่งก็รู้สึกว่าด้านในมันก็จางลงแต่ก็ยังโอเคอยู่ก็รู้สึกว่าเออเราไม่ต้องเป็นต้องเติมเลยนะทั้งวันตั้งแต่เช้าเย็นห้าโมงเย็นเสร็จแล้วพอกินข้าวเย็นช่วงวันวันหกโมงเลยเนี้ยก็คือมันก็คือจะไปเกือบหมดแล้วแต่ว่าเวลาไปมันก็คือจะเหลือสเตนก็บอกแล้วมันเป็นลิปสเตนก็คือมันจะเหลือสีเรื่อยๆอยู่บนริมฝีปากอยู่มันจะไม่แบบหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะค่อยๆจางไปเท่านั้นเองนะถ้าแต่ว่าถ้าเป็นสีอ่อนเนี่ยหลังจากกินข้าวกลางวันแล้วเนี่ยสลิจะต้องเติมเพราะว่าสีอ่อนมันก็คือจะจางไปเร็วกว่านะคะก็คือจะเติมข้อดีของเจ้าลิปกลอสตัวนี้ลิปสเตนตัวนี้นะคะก็คือมันสามารถใช้เลทับกับลิปตัวอื่นได้เหมือนกับว่าบางทีลิปสติกบางตัวเนี่ยเวลาเราทาแล้วเราทาลิปกลอสทับเนี่ยเอ่อคอนซิสเทนซี่ก็คือเนื้อมันจะแตกกันเลยเนื้อมันจะไม่เข้ากันเนื้อมันจะแบบว่าเฮ้ยเมื่อกี้ก็ยังดูดีพอลาลิปกอสไปลิปกอสยี่ห้อนี้กับลิปสติกยี่ห้อนี้ไม่สามารถไปด้วยกันได้คือทาแล้วมันไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนึกออกไหมบางลิปสติกจะเป็นแบบนั้นบางลิปกอสจะเป็นแบบนั้นต่อให้มีมีตั้งแต่ระดับร่างญาติถึงไฮเอนเลยก็คือราคาต่ำจนถึงราคาสูงเป็นแบบนั้นแม้กระทั่งในแบรนด์เดียวกันเนี่ยลิปสติกกับลิปกอสบางตัวเนี่ยเข้ากันไม่ได้ก็มีที่สลิประสบเจอมาแล้วก็มีแต่เจ้าตัวนี้ข้อดีของมันก็คือหลังจากที่เราทาไปแล้วอย่างตัวสีอ่อนเนี่ยเราทาไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราอยากจะทาลิปสติกสีอื่นทับโอเคมันคือดูสมูทดูเนียนกลืนไปกับตัวเองหรือแม้กระทั่งเราทาลิปสติกก่อนแล้วเราทาลิปสเตนทับมันก็ยังกลืนเนียนไปกับลิป
เฮ้ยเรามีลิปสติกสีอื่นเลยจะเปลี่ยนลุกเปลี่ยนไลท์ก็คือเปลี่ยนได้ไม่จําเป็นจะต้องแบบเออเช็ดออกให้หมดแล้วก็คือเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่สเต็ปแรกเราสามารถทาซับซึ่งเพื่อนเพื่อนอาจจะคิดว่าโอ้ยมันเป็นเรื่องแบบเล็กน้อยอะไรเงี้ยสารีมาพูดทําไมเรื่องแบบการผสมสีลิปสติกแต่เชื่อเหอะมันจะเกิดแล้วถ้ามันเกิดนะมันจะลาคาญใจไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้ไม่เป็นนะคะที่สารีชอบเออไหนๆก็ไหนๆแล้วสารีจะสวัสสีเออ11กับ12ให้ดูแล้วกันนะคะส่วนเรื่องร้านที่สัลลี่ซื้อเนี่ยสัลลี่ไม่แน่ใจว่าเขายังมีของเข้ามาอีกไหมนะคะถ้าสัลลี่เจอร้านค้าออนไลน์ที่เขามีขายหรือรับมาขายเนี่ยสัลลี่จะลิงก์ไว้ให้ที่อินโฟบ็อกซ์ด้านล่างนะคะสีที่เข้มกว่านะคะก็คือสีนี้นะคะสีที่อ่อนกว่าก็คือสีนี้สัลลี่เห็นหลายๆคนเลยอะใน YouTube อะเขาชอบสีอ่อนอะเพราะเขาเป็นคนผิวสีขาวใช่ไหมแล้วแบบปากเขาก็จะเป็นสีชมพูระเรื่อระเรื่ออยู่แล้วถ้าคุณเป็นคนประเภทแบบนั้นอาจจะเลือกซื้อสีอ่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนผิวสีเข้มนิดๆและอยากจะให้มันอยู่ติดทนนานตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ได้ต้องเติมอะไรเลยก็แนะนําว่าดูเป็นสีออกเข้มๆหน่อยละกันนะคะเอ่อถ้าถามว่าสัลลี่จะหลังจากที่เช็ดออกไปแล้วเนี่ยก็คือสีเข้มจะยังอยู่อยู่เลยเห็นไหมแต่สีอ่อนก็คือจะไปแล้วนะคะอสีอ่อนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาต้องเล่นกับมันสักสองสามรอบนะคะซึ่งก็โอเคแหละนะก็ใช้ product ไม่เปืองนะสรีว่ามันก็ราคาค่อนข้างคุ้มสรีซื้อมา950บาทนะคะ950บาทเดี๋ยวจะลองหาดูว่ามีร้านอื่นขายหรือเปล่านะ YSL เนี่ยค่อนข้างปลอมกันยากเท่าที่สัตลี่รู้เพราะว่าในตลาดของสินค้าปลอมเนี่ยเขาจะไปปลอมอะไรที่เราฮิตฮิตกันแต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยแบบว่าฮิตในเมืองไทยเท่าไหร่นะคะก็เลยน่าจะของปลอมน่าจะมีน้อยอยู่หรืออาจจะไม่มีเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วกันนะคะเพื่อนๆลองไปสกรีนเอาอีกทีนึงนะแต่ว่าคุณภาพโอเคเลยอะที่สัตลี่มีนะคะแล้วก็ชอบชอบมากๆากถามว่าสัตลี่จะซื้ออีกไหมถ้าเจอสีที่แบบสีไปทางเข้มๆหน่อยสีส้มๆอะไรเงี้ยน่าจะซื้อแต่ถ้าไม่งั้นก็คือจะหยุดอยู่แค่นี้แหละไม่ไม่คงไม่ซื้ออีกแล้วนะคะแต่ว่าเที่ยวที่มีอยู่เนี่ยก็พอใจมากๆแล้วนะอ่ะอืมอีกอย่างหนึ่งที่สัลลี่อยากจะเมนชั่นคืออยากอยากจะบอกก็คือกลิ่นของมันบางคนบอกว่าเซนซิทีฟเรื่องกลิ่นนะคะก็เอ่อกลิ่นของมันมีกลิ่นนะคะกลิ่นถ้าเอ่อถ้าเป็นสัลลี่สัลลี่จะว่าหอมแต่สัลลี่ก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันหรือเปล่าก็กลิ่นหอมดีอ่อนๆไม่ได้แบบว่าเข้าจมูกมาแล้วแล้วรู้เลยเลยนะคะถ้าไม่เป็นคนเซนซิทีฟมากเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยรู้นะคะคิดว่าแบบเพื่อนๆน่าจะโอเคกับกลิ่นของมันนะคะเอาเป็นว่าเพื่อนๆใช้วิจารณวิจารณญาณเอาเองนะคะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อลองไปเช็คลองไปเลือกถ้าเขามีร้านที่ร้านขายมาน้อยนะที่สัลลี่เห็นว่าร้านที่เขาจะฮิ้ว Y S L มาขายโดยเฉพาะเป็นรุ่นนี้ส่วนใหญ่เขาจะฮิ้วลิปสติกมาขายเพราะว่ามันค่อนข้างดังมากเลยไอ้ลิปสติกของเขาเนี่ยถ้าเพื่อนอยากให้รีวิวลิปสติกของ Y S L เนี่ยก็บอกนะสัลลี่ก็มีอยู่อยู่2แท่งเหมือนกันนะคะถ้าอยากอยากฟังความคิดเห็นของสัลลี่ก็คอมเมนต์มาละกันโอเคถ้าสัลลี่พูดอะไรไม่เคลียร์นะก็ก็ลองคอมเมนต์มาเหมือนเดิมนะคะลองพูดมาคุยกันเรามาแชร์ความคิดเห็นกันนะคะเออวันนี้ไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย